Yo, what's good? Chris Favors hapa leo tulikuwa protea hoteli kwa ajili ya mkutano ambao tulizo na Yesu Fumbela by the way. Na unafahamu alikuwa anazindua movie yake mpya hopefully utaiona hiyo story hapa. Lakini baada ya muda kutokea mambo sio mambo. Kwanza ni aje mzee fresh? Ah bwana poa anambia mzee. Shwari pole kwa kilichotokea. Ah asante ndugu yangu. Tumeendelea na mkutano tukashangaa bitoke na fami mkutano na kuanza kumpiga girlfriend wako mpya. Like reaction yako ya kwanza kwa sababu nilikuwa naona umesizi kama uelewe kinachoendelea. Ah kikweli yani nilishangaa kwanza alipotokea sijui katokea wapi ule binti. Na lengo lake litakuja kuniharibia lakini mbona mimi niwezi ule sasa sijui kitu gani anachokitaka kutoka kwangu kama mambo yao mimi naetushamalizana mimi naetu kwa kazi sasa sijui kwa nini ananganiangania mwanangu mimi hata simuelewi yule mtoto ana kichaa gani tafsiri ya kwamba mkuo wa penzi ama unasema kwazi ni vipi okay mimi naetu kwa nafanya kazi tu au mwingine ni ya kawaida mtu unaweza wakati mwingine uko na mtu lakini not that serious you understand kwa inawezekana ikawa hivyo baba ilipita kizungu mambo kwa tumeshamaliza kazi sasa simuelewi kwa nini ananganiangania mimi natushamalizana mimi natufanya tu kazi maana sana shangaa sijui nini anakitaka kwangu mpaka anakuja kuniharibia kwenye mambo yangu kama hivi kweli kwa sasa yani siko sawa kuongea sana anahitaji kidogo atanga lo ni relax sababu wakati mwingine unapokuwa na asili unaweza kuongea vitu ambavyo vitakuharibia baadaye sawa wamevunja vunja baadhi ya vitu vya waandishi pale lakini naamini hata hoteli ambayo ulikuwa umeandalia mkutano kuna vitu ambavyo weather gani gharama pengine ni shilingi ngapi imegugarimu kwa hichi ambacho kimetokea ah yani mpaka sasa hivi hapa nadaiwa dola 500 mzee vitu vya waandishi pamoja na meza ambazo zimevunjwa pale ni dola 500 ndo nataka nilipe dola 500 ni kama milioni moja point something hivi ya Tanzania yeah So far labda teki yako kiujumla ikoje? Unasema? Teki yako kiujumla kwa haya yote ambayo yametokea kwa sababu watu wamekuwa wanajenga picha tofauti kwenye vichwa vyao. Yeah. Ah, bwana, tukio limeonekana wazi. Yote atakayejenga picha tofauti anavotaka anaweza kufanya hivyo, lakini all in all tasnia ndio inatakiwa isimame. Mimi na nilikuwa nazindua filamu yangu ya kauli na yote yametokea. Lakini Jim si mtu mwenye atakavochukulia ndio hivyo hivyo, lakini all in all sio tena ongea nini yani lakini kikubwa ninachoweza kusema ni nime panic sasa hivi siko sawa nahitaji time ili angalau nikikae nifikirie afu nitakuja na kitu gani cha kuzungumza baadaye ile tukio la leo okay sawa labda tungependa kuweke sawa mliacha na chanaji yani like ilikuaje au ulimchinjia baharini kinyamwezi zaidi au ilitokea nini sisi tulifanya kazi mzee tumefanya kazi tumemaliza kazi kila mtu kaendelea maisha yake yeye ana mahusiano yake na mimi na mahusiano yangu tena yule kijana yule kitenga anaonekana ndo ana anamla yule mtoto ndio maana ona anashobo shobo yule meneja sijui nani yule anakuja na ongeongea tena namwangalia yule mtoto mdogo yani ningempiga ngumi lakini nikaona huyu ataniharibia siku ya leo sababu leo ni siku yangu nikaona tu ni mdogo lakini yule tamtafuta siku yake na amekuja naye hapo by the way na nakumbuka kipindi mahusiano yao yanaanza eh, mwanzoni kabisa huyu jamaa alikuwa anakushambulia sana kwaona kama unamchezea bitoki alikuwa anakuongelea vibaya sana unajua yani yule jamaa kikweli anashobo yani anashobo sana na mimi nakwambia nitadili naye kaka wewe nitadili naye ila kwa sasa hivi sina kikubwa cha kuongea ndugu yangu yani naomba tu at least uniache maki nime panic yani na sila frani tukaenda angalau nikatafakari nikae tu peke yangu nitafakari alafu nitakuja na kitu kwa ajili ya kuzungumzia ile tukio sasa labda kuna mkakati wote kumchukulia atoza kisheria ibitoke siwezi kusema hapa kwa sasa hivi kwa sababu unajua unapokuwa na sila unaweza kuzungumza kitu chochote lakini nitakuja na kitu bwana ina noma from the fresh bwana asante sana fanya kutokana na combination yetu ndio ikaleta mambo yote haya understand automatically tu uweze kutengeneza kiki lakini kuna vitu vingine mtu anaweza kuvifanya vikatokea tu vinyewe vikaja vikatokea tu. Naelewa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo ilivyokuwa vile kawa vile kikawaida tu lakini labda yeye amechukua yuko serious ndio ameona kama hivyo lakini hamna kitu kingine chochote yani zaidi ya hiyo. Kwa hiyo wakati mkiwa kwenye relation wewe uko na mtu wako na yeye ana mahusiano yake na mimi na mahusiano yangu. Sasa inakuwaaje tena tunafanya mambo kama haya. Tutakuja kufungana hapa tuaribiane profile ndio vitu ambavyo wanavitaka yeye. Alafu mwisho wa siku inakuwaaje? Kwa ni mtu wangu wa karibu naye pia ni rafiki yangu lakini pia ni mtu wangu wa karibu. Of course ni mtu wangu wa karibu yani rafiki mpenzi wa karibu. Yaani ni mtu wangu wa karibu ambaye tunafanya naye kazi rafiki yangu wa karibu lakini mimi na, na mahusiano yangu yani umeshaona kwa mwisho wa siku yani naweza nikaongea vitu au vikaniharibia katika ficha yangu mimi mwenyewe kwa hiyo tunachoomba tu wanahabari mnisamee kwa kichotokea na naomba tu mnielewe sawa Yusufu da, yule dada amepigwa huenda kaumia sijui labda ndio hospital lakini kuna baadhi ya mali zimepika je taratibu kupeleka polisi au kufanyaje ndugu zangu baada ya meeting toma tuzungumze mimi na nyinyi kwa chochote kwa sababu mimi ndo nimewaita si yeye wala si bitoke wala si nani 
Kwa hiyo tutazungumza tutajua jinsi gani tuna sauti ili mambo yaweze kuisha lakini mwisho wa siku mimi nitajua jinsi gani ya kudeal naye. Ebitoke na nitajua hatua gani nilizichukua kwa sababu wakati mwingine unaweza ukafanya maamuzi ya hasira mwisho wa siku karibu zaidi. Kwa hiyo unahitaji ni ni ni, ni, ni relax kwanza ili unaweza kufikiria kitu gani chakufanya. Lakini all in all nitaomba tuzungumze private kushamaliza hichi kikao ili tujue jinsi gani tunafanya ili tuweze kusaidiana kwa namna moja ama nyingine kwa sababu unajua ni ana madhumuni tuifanye tasnia iwe kubwa sasa tukiwa tuna didimizana labda kwa vitu vingine vilitokea kiperson tutakuwa mtiani kidogo kwa mimi kwa time kidogo nikae alafu nifikiria alafu baadaye nitatoa tamko kitu gani nitakifanya baadaye ili tukio kutokea yule mwana aliyeingia ni bitoke kwa mjiwa yule ni shobo shobo sana yule yule ndo ajifanya kama anamwongelea ongelea Yaani sio unajua kimbele mbele wala kimbele front. Ni yani ule shobo shobo ana lolote. Sio unajua naye anataka aonekane kupitia ebitoke. Mshanielewa. Yaani wote ndio vile yani. Kwa hiyo mimi wali mimi nitadeal nao na najua jinsi gani nakudeal nao. Yeye anasema ni kaka yake. Yaani ni mtu mbaya. Ana lolote siku tu wenyewe anapiga na miti. Ana lolote. Anazingua. Anazingua mwana wangu. Jamani nisamee sana. Nda. Yaani siwezi kuendelea kuongea. Ndio wao kitu kikubwa kikubwa ili na nimeona sasa umuhimu wa kuwa na mtu wa kuweza kukugai. Nimeona nitakuwa ni muhimu sana kuwa na, na, na mtu zaidi ya mmoja kwa sababu wakati mwingine huwezi kujua tukio gani linaweza likatokea ghafla. Sema tu natanguliza msamaha ndugu zangu wa habari mnisamee sana kwa ile tukio. Labda bifo hujafika hapa ibitoki uliokea naye asubuhi. Siwezi kuongea naye sina mahusiano naye tena sasa tushamalizana mimi na yeye. Mshanielewa labda yeye tu mwenyewe kajipanga kwa sababu nilitangaza sana labda kajipanga kuja kuniharibia. Mshanielewa na kavyo mvya habari kama hivi kaona usikute ndio hivyo uwezi kujua. Lakini mimi nikiwa na ufahamu kuna tangu nilipokuwa kwa mwanzo mpaka nilipofika kwa chana bado nafanya mawasiliano Hapana yeye ana mambo yake na mimi na mambo yangu sasa hivi. Yeah. Baba kitu kilicho kazi. Kazi ilipoisha maana yake mambo mengine anaendelea kama mtaendelea na issue zake kwa sababu yana mahusiano yake hata mimi na mahusiano yangu. Kwa hiyo twist tena kuendelea kwa karibu lakini kwa karibu tulikuwa tunafanya kazi na mambo mengine yanatokea si unajua tena. Maliza jamani yani nahitaji break. Nashukuru ndugu zangu yani nataka tuzungumze kidogo kitu hiyo tunafanya vile. Mm, um, kwanza poleno na habari kwa kuchelewa kidogo lakini si unajua tena kibongo bongo jinsi inavyokuwa. Lakini kwanza nawashukuru sana kwa ujio wenu. Nashukuru sana kwa kuja kunisikiliza kujua kitu gani ambacho nimwaitia. Kikubwa kitu nilichoitia ni kwamba tasnia sasa hivi inatakiwa irudi katika njia ya kitofauti kabisa kwa maana ya kwamba filamu jinsi zilivyokuwa utaratibu umebadilika sio kama zamani watu tulikuwa tuna tumezoea sana mambo ya CD lakini sasa hivi utaratibu umebadilika filamu zimehamia kiganjani na kupitia Swahili Freaks leo hii nimewaita hapa kujua kuintroduce tamthilia mpya inayoitwa Kauri inaonekana hapo nyuma ambayo ndani yake niko mimi pamoja na ndugu yangu hapa Hemedi pamoja na Esha Buhet lakini kikubwa zaidi ni kwamba game imebadilika sasa hivi mambo ya CD yamekuwa kidogo kama ni tatizo. Kwa hiyo sasa sanaa imehamia kiganjani kupitia kwenye laptop, simu na kompyuta na ndio maana leo hii wapo Swahili Freaks. Na Swahili Freaks lengo lao kuu ni kwa ajili ya kunyanyua tasnia yetu kama mnavyojua. Kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kunyanyua tasnia yetu kupitia application. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe sasa ni kudownload application ambayo www.swahilifreaks.com ambayo ukiingia huko ndani itakupeleka moja kwa moja kujua jinsi gani ya kulipia na unaweza kulipia kawaida kabisa kupitia mitandao yetu ya simu Airtel, Tigo, Voda na mitandao yoyote ile ambayo wewe unajua kwa Mpesa vivyoote vile. Lakini hilo ndio lengo kuu. Kwa hiyo nimefurahi sana mmekuja na nina madhumuni kuintroduce sasa Kauri ambayo itapatikana kuanzia leo hii. Kwa mtu yeyote anayetaka kuona Kauri anaweza kudownload app na kuweza kujionea. Kwa hiyo nimewaita hapa ili mweze kunisaidia kufikisha ujumbe kwa jamii ili kuweza kusaidia kutanua industry yetu kwa sababu industry yetu ina changamoto nyingi kwa sasa. Na hicho ndio kikubwa sana ambacho nimewaitia kwa siku ya leo. Ningependa kumkaribisha na ndugu yangu hapa Hemedi na yeye aweze kuzungumza chochote.
kwa sababu hii filamu ni ya kwetu wote na inatuhusu wote. Kwa hiyo na mimi na machacha kuzungumza ili tuachie na nyimke endelea majukumu yenu mengine. Yeah, what it do, what it does. But eh, mambo vipi was it? Uh, kwa upande wangu mimi kwanza ni seme tunashukuru sana sana kwa support ambayo mmekuwa mki, mki, mkitupa siku zote kwa sababu mimi naamini bila nyinyi sisi tusinge kwa hapa na mmekuwa ni wafikishaji wazuri sana wa kazi zetu habari zetu kwa jamii na ndio maana tukaona umuhimu wenu wa nyinyi kuja hapa ku support jambo letu kama hili kikweli ni sema tu kauli ni tamthilia ambayo imelenga zaidi maudhui na matatizo pamoja na vitu mbalimbali ambavyo siku zote huwa vinatotokea katika jamii especially jamii yetu ya Tanzania na East Africa kwa ujumla na tumebeza zaidi kwenye kuangalia story ambayo ina, ina reality kwa maana matukio yake yanaikuta yana jamii yetu ya kila siku ndio maana tukaamua kuja na, na, na such story so uh, support ambayo tumeipata kutoka kwa wadau kama Swahili Swahili Flix ni kwamba wao wako tayari kutusaidia sisi kurudisha filamu zetu ama tamthilia zetu pale kwenye ramani kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu tulikuwa tumeanza vizuri and then hapa katikati kidogo tasnia ikayumba lakini yote nafikiri ni kutokana na mabadiliko tu ya, ya, ya hali halisi na jinsi mchakato mzima wa teknolojia unavyokwenda kwa hiyo tumeona tusirudi tena kwenye CD tu stick kwenye njia za mitandao kama hivyo ku, ku, kuweka kazi online watu kutumia simu zao laptops pamoja na kompyuta kuweza kujionea kazi kwa hiyo kikubwa ni kwamba watu watu support tunajitahidi kufanya kazi nzuri tunajitahidi kutoka kule tulipotoka na kufanya quality quantity eh, na story kuziboresha vile vile ikiwa pamoja na kuweka casting ambazo tunaamini zitaboresha kazi zetu kwa hiyo kikubwa watu waamini kwamba kauli ni series nzuri sio kwamba tu mtu atakwenda ku download application ili tu ajionee utumbo au kazi fulani ambayo haina quality. So tunaamini hiki ambacho tumekiweka pamoja. So watu support wa download application. Waanze kuicheki kauli kwanza leo, si ndio? Yeah. yeah. Kwa hiyo kikubwa tunataka kufanya kazi, tunataka kufanya kazi kwa nguvu zote. Kwa hiyo support yenu ndio ambayo itatufikisha pale ambapo sisi tunataka kwenda. Tunataka kuwa international, tunataka nchi zingine waone kitu gani tunaweza kufanya. Mwanzo tulikuwa tunashindwa kufanya kwa sababu ilikuwa hatuna uwezo vifaa vilikuwa duni, teknolojia ilikuwa duni lakini right now Mungu ametujalia kwamba tumeinvest vya kutosha we have everything so tushindwe nini kikubwa ni support watu wasikate tamaa wasione kwamba ah bongo movie bongo movie watupe imani tuone kwamba tunaweza and believe me tunaweza kwa sababu mimi siko radhi kuangalia movie ya na danganyo kabisa Spider-Man anapaa juu ngani anakupiga ngumi unarudi mpaka chini wakati kuna kuna reality stories shangazi ampendi mjomba mjomba anamroga shangazi kwa sababu hataki shangazi endelee mjomba hataki wewe utoboe you know what i mean so yeah tu, 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 twende kwenye story ambazo zina reality na zina mafunzo kweli sawa fine hollywood wametuzidi kwa maana kwamba wana quality kubwa wako kwenye industry muda mrefu hatuwezi kuwafikia wana mabudget makubwa ila haituzui sisi kufanya kazi nzuri story nzuri ambazo zinaendana na maisha yetu na mazingira yetu au vipi wazee kwa hiyo kikubwa Tunashukuru sana uh, uh, Swahili Swahili Flix kwa kutupa opportunity nyingine kwa kurudi na kuamua ku support industry yetu na sisi tunawaahidi kwamba tuwezi kuangusha na nyinyi waandishi pia tuwezi kuangusha kwa maana kwamba sione mmepoteza muda wenu kuja ku support kitu kama hiki afu end of the day kazi yenyewe kumbe ah eh. unajua so kinyemwezi respect sana na na nawapenda sana yere yere sawa tuna tunashukuru kama nilivyosema 
uh, kwa sasa hivi nilikuwa na nakaribisha kama kuna swali lolote na chochote mnachotaka kujua sisi tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyinyi na kuwajibu maswali yoyote ambayo nyinyi mnataka